மாடல் ஷூட் செய்வது எப்படி அப்படின்ற டாபிக் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க மாடல் ஷூட்டுன்றது என்ன பெரிய மாடல் ஷூட்டு இது என்ன பெரிய வெட்டிங்காக பெரிய பிளானிங் பண்ணுமா ஒரு மாடல் வர போகிறாங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் மேக்கப் கொடுப்பாங்க ஃபோட்டோகிராஃபர் போய் அப்படியே கிளிக் பண்ண போகிறாங்க அவங்க ஏற்கனவே அழகாக இருக்காங்க அதனால் ஃபோட்டோவும் நல்லா தான் வரப்போகுது இது என்ன பெரிய இது இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது தப்பு உண்மையாகவே மாடல் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபேஷன் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு இதை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு மாடல் ஷூட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆர்வமெல்லாம் இருக்கு எனக்கு ஸ்கில் இருக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு பட் எனக்கு எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு தெரியல என்னென்ன பிளான் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க ஓகே எல்லா ஷூட்டும் மாதிரி தான் மாடல் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு கேமராவை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நான் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கிட்டேன் உடனே போய் ஒரு மாடலை கூப்பிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது ஒவ்வொரு நைட் நடக்காது நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் கேமரா பேசிக்ஸ் கற்றுக்கணும் லைட்டிங் கற்றுக்கணும் இது ரெண்டும் தான் ஒரு சாரி இந்த கேமரா பேசிக்ஸ் அண்ட் லைட்டிங் ஃபார்ம்ஸ் லைக்லி த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் மாடலிங் ஃபோட்டோஷூட் ஆர் பீட் எனி ஃபோட்டோஷூட் நான் வந்து ஒரு யூடியூப் லேர்னர் நான் வந்து எந்த கோர்ஸும் போகல நிறைய கோர்ஸ் போனவங்களுடைய அட்வைஸ் தான் அது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கோர்ஸ் போய் படிச்சிங்கன்னா அதில் நீங்கள் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம் அது அது தியரியாக நீங்கள் கேட்கும் போது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ கஷ்டம் போட்டிருக்கு அப்படின்னு நினச்சி நிறைய பேர் ட்ராப் ஆஃப் ஆனவங்களாம் இருக்காங்க பட் இன்றைக்கி இவ்வளோ யூடியூப்பில் உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் போது நீங்கள் அதை நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ராக்டிக்கலாக ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன்னா அன்றைக்கி நைட்டே உட்காந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெலாம் இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து மாடலில் போஸ்ட் கொடுப்பாங்களான்னு கேளுங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு மாடலாக இருப்பாங்களான் கேளுங்க நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்க அழகாக இருக்கணுன்றது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்க ஓரளவுக்கு போஸ்ட் கொடுக்க தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இவங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க இவங்கள ஃபோட்டோ எடுத்தால் நல்லா வரும்னு நினச்சி நீங்கள் எடுப்பீங்க அவங்களுக்கு போஸ்ட் கொடுக்க தெரியாது இதில் ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி வைஸ் அந்த ஃபோட்டோவில் நல்ல ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கீங்க நல்ல ஒரு காம்போசிஷன் அது நல்ல லைட்டிங் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் பட் பார்க்குறவங்க வந்துட்டு ஆ இதில் நான் சரியாக போஸ்ட் கொடுக்கல என் மூஞ்சி ரியாக்ஷன் ஒரு மாதிரி இருக்குது நான் சிரிக்கவே இல்லை என் பல்லு தெரியுது இந்த ஃபோட்டோ நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அதை செக்ரிகேட் பண்ண தெரியணும் ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் யாரையும் ஒன்று இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோகிராஃபர் அதாவது உங்கள் ஸ்டைலில் எடுக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபரை இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு நல்லா எடுக்கிறான் அவன் அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் அவன் உங்களுடைய ஸ்டைலே இல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு ஒரு ஸ்டைலில் ஒருத்தர் எடுத்துகிட்ருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு அவனோட ஒர்க்கு பிடிக்குதுன்றதுக்காக நீங்கள் அவனுடைய ஒர்க்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இவன்சொல்லி உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கு பிடிக்காம போய் ஏன்னா தட் இஸ் நாட் யுவர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பிடிக்குமோ அந்த ஒர்க்கில் யார் யாரெல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்கள் அவங்களே காப்பி கூட பண்ணுங்கள் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அவங்க என்னென்ன மாதிரி லைட்டிங்லாம் வைக்கிறாங்க என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் யோசிக்க யோசிக்க தான் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது தாட் ப்ராசஸ் மோர் தேன் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் மூணாவது பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் யாருனா தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா இல்லை நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அவங்களோட ஷூட்ஸ் கூட நான் வரலாமா அப்படின்னு கேளுங்க நீ என் ஃப்ரெண்டு ஏய் நீ வந்து மாடல் ஷூட் போகும்போது என்ன கூட கூட்டுப்படா இருக்கு நானும் கூட வரான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஷூட் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நடுவில் போய்ட்டு கிளிக் 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 பண்ணிவிட்டு ஒரு நூறு ஃபோட்டோ எடுத்து வந்து அதில் ஒன்று ரெண்டு நல்லா இருந்துச்சு அதை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போடலாம்னு நினச்சிங்கன்னா தட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ அகைன் அது தப்பும் கூட ஒரு ஒரு ஷூட்டுன்றது வந்து இட் இன்வால்ஸ் டேஸ் அண்ட் வீக்ஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் அது டிசைனர் ஆகட்டும் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் மாடல் ஃபோட்டோகிராஃபர் லொக்கேஷன் ஜுவல்லர
பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி இருந்தாலும் கூட போங்க இல்லை வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி இருந்தாலும் கூட போங்க நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அந்த மாதிரி ஜென்ரஸாக இருக்காங்க சும்மாவே கொடுத்து போகிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லை பெய்டு இன்டர்ன்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி யாருனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்டைலில் எடுக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபரை நீங்கள் வந்து டெல்கெட் பண்ணி நீங்கள் அவங்க கூட போகலாம் தப்பு இல்லை ப்ரொவைடட் அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கோங்க அவங்க அலோவ் பண்ணாங்க இல்லைடா நீ ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாலும் எடுத்துக்கோங்க பட் ஆஸ் அ பிகினர் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் எடுக்கணும்னு போது கற்றுக்கிற இன்டென்ஷனோட போங்க நானும் போய் மாடல் ஷூட் எடுத்தேன் நாலு ஃபோட்டோ எடுத்தால் போதுன்ற மாதிரி போகாதீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமான விஷயம் கான்டாக்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு ஷூட் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் யாருனா வந்து போடுறாங்கன்னா அவங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் போடுங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா மாடல்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் இருந்தால் வாங்கி வச்சுக்கோங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கான்டாக்ட்ஸ் இருந்தால் வாங்கிக்கோங்க ஜுவல்லரி டிசைனர் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கான்டாக்ட்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்போப்பெல்லாம் ஷூட் நடக்குதோ அந்த ஷூட்டுக்கெல்லாம் அக்கம்பெனி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கே உங்களோட ஒர்க் பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் கூப்பிடுவாங்க பட் கான்டாக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுங்கள் சரி நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டீங்க மாடல்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம்னா இன்ஸ்டாகிராமில் பிங் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் பிங் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு கேட்கலாம் யாருமே வந்து ஏன் மெசேஜ் அனுப்பினேன் அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக போய் கேட்காதீங்க சும்மா இந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் மாடலாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேளுங்க அஃப்கோர்ஸ் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் அவங்க சின்ன மாடலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய மாடலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க ப்ரிண்ட் மாடல் ரன்வே மாடல்ஸ் யாராக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எடுத்த ஒர்க்கு காமிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சும்மா ரேண்டமாக எல்லாருக்கிட்டையும் போயிட்டு நான் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லியிருந்தால ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்போ யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸை காமிச்சு இதோ இந்த லைட்டிங் தான் வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பண்ண போகிறேன் இதுதான் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் உங்களுடைய ஒர்க் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா தேர் ஆர் ஃபென்டாஸ்டிக் குட் லுக்கிங் குட் போஸிங் மாடல்ஸ் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹூ ஜஸ்ட் அக்செப்ட் ஃபார் ஃப்ரீ ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் அவங்க யார் யார் அப்படின்னு என்ன பிங் பண்ணி கேட்காதீங்க அவங்களும் வந்து மை சார்ஜ் ஃபார் ஒன் செஷன் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சர்டன் மாடல்ஸ் ஸோ இஃப் த மாடல் லைக்ஸ் யுவர் ஒர்க் தே வில் அக்செப்ட் டூ அ ஷூட் ஃபார் யூ அதுதான் லாஜிக் நிறைய கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆஸ் அ பிகினர் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொலாபரேஷன்ஸ்ன்றது வந்து இது ரொம்ப நார்மல் இப்போது இப்போ இருக்கிற இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் இந்த இந்த மாடல் இண்டஸ்ட்ரியில் கொலாபரேஷன்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஷூட்டை வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஒன் பர்சன் வில் ஆர்கனைஸ் ஒரு லொக்கேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு மாடல் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அதுக்கான ஜுவல்லரி ஆக்சசரிஸ் டிசைனர் எல்லா ஒர்க்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா இதுக்கு மொத்தமாக ஆகிற செலவை வந்துட்டு ஈக்குவலாக எல்லோரும் ஸ்பிளிட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்டு கொலாபரேஷன் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட் இன் யுவர் பிகினிங் ஆஃப் யுவர் கரியர் ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கும் போது நல்ல மாடல் ஷூட்ஸ் அண்ட் நல்ல மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமும் கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஸோ நீங்கள் கொலாபரேஷன் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த அவுட் புட் வந்து வில் பி யுவர் போர்ட் ஃபோலியோ சரி இப்போ வந்து ஒரு ப்ரைடல் ஷூட் எல்லாருமே சேர்ந்து எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நாளைக்கு வெட்டிங் ஆர்டர்ஸ் பண்ணும்போது கூட சி இதெல்லாம் நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸாக இந்த மாதிரி தான் நடத்தா இருக்கும் ஃபோட்டோஸ் அப்படின்றத நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஸோ தட் இஸ் கால்டு கொலாபரேஷன் இனிஷியலாக கொலாபரேஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணி வாங்கிட்டேன் நான் இப்போ கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் ஒருத்தர் கிளிக் பண்ணாலே எனக்கு காசு வேணும் எடுத்த உடனே எனக்கு வந்து மணி தான் முக்கியம் அப்படின்னு போய் லேண்ட் ஆனீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் தி இண்டஸ்ட்ரி அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய மொதல் ஷூட்டே உங்களுடைய மொதல் கொலாபரேஷன் ஷூட்டே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஷூட்லேயே கூட உங்களுக்கு பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ யுவர் ஒர்க் அண்ட் யுவர் ஸ்கில் மேட்டர்ஸ் இனிஷியலாக கொலாபரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்காதீங்க கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் அ ஷூட் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பேசிக்ஸ்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடுறீங்க எல்லாமே ஓகேன்னு வச்சுப்போமே நீங்கள் ஒரு ஆக்சுவல் ஷூட்டை வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே கேமரா எடுத்துகிட்டு எத்தனை மணிக்கு ஷூட்டு அப்படின்னு
ஆனால் ஒரு ஷூட் ஆக்சுவலாக நடக்கும்போது ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அந்த டைமை நீங்கள் தான் ரன் பண்ணணும் அந்த டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வர முடியாது சரி வந்துட்டு ஒரு டிசைனர் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு டாப் டு பாட்டம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை ஒரு ஷூட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அவங்க ஸ்பெஷலாக ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை பர்டிகுலராக நீங்கள் எடுத்து காமிக்கணும் அதை அவங்க எங்கே போட போகிறாங்கன்றதும் முக்கியம் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பேனரில் போட போகிறாங்கன்னா அந்த மாதிரியான லைட்டிங் நீங்கள் வைக்கணும் யாருக்கு என்ன வேணுன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் முன்னாடியே பிளானிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா On the day of the shoot, say உங்கள் கிளைண்ட்டே வரலனா கூட உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு என்ன வேணுன்றதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஷார்ட்ஸையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுப்பீங்க இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்க இல்லை உங்களை சுற்றி இருந்தவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்க அது எவ்வளோ பெரிய ஷூட்டாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ சின்ன ஷூட்டாக இருந்தாலும் அந்த ரொம்ப முக்கியம் என் என் ப்ரொஃபைலில் பார்த்துருப்பீங்க நான் இது வரைக்கும் நிறைய மாடல் ஷூட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு மாடல் ஷூட் பண்ணுறோம் பெய்டு ஆர் கொலாபரேஷன் அன்னைக்கு காலையில் நான் ஷூட் எடுக்க போகும்போது ஒரு எக்ஸாமுக்கு பேப்பர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன தான் பிளானிங் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த லொக்கேஷனில் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளான் பண்ண இடத்துல வேறு ஏதாவது செட்டப் வந்துடும் மழை பெஞ்சிடும் வெயில் அடிக்கும் மாடல் வராங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு சரி இந்த பக்கம் ஸ்வெல்லிங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் சைடில் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் ரன் பண்ணிகிட்டே இருங்க நம்ம ஃபோக்கஸ்டாக தான் எடுக்கிறோமா இல்லை எங்கேயாவது டைவர்ட் ஆகிட்டோமா இல்லை சம்மந்தமே இல்லாமல் எடுத்துட்டுருக்கோமா அப்படின்ட்டு அதே தான் நீங்கள் வந்து எல்லா ஷூட்லேயும் உங்கள் இஷ்டம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல பின்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸும் வராது கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன ஷூட் எடுக்கணுன்றது மாடல் ஷூட்ஸ்னால் யூஸ்வலாக வந்து அந்த மாடல் அண்ட் ஸ்டைலிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ ஃபியூ மினிட்ஸ்னு சொல்ல முடியாது ஃபியூ ஹவர்ஸ் முன்னாடியே வந்துடுவாங்க நீங்களும் அந்த டைம் போயிடுங்க நீங்கள் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எங்கெங்கே எடுக்க போகிறோன்றத பிளான் பண்ணி முடிஞ்சால் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து கூட வச்சுக்கோங்க நான் அதை எப்பவுமே பண்ணுவேன் இல்லை டெஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் அதை டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ இங்கே ஃபோட்டோ இங்கே ஃபோட்டோ இங்கே ஃபோட்டோ அது வில் ஹெல்ப் யூ ராதர் தான் அவங்க வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அவங்க கொடுக்குற போஸ் வரைக்கும் ஒரு பத்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வருது தட் எனிபடி கேன் டூ ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு போய் அதே செட்டிங் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு கூட போயிடலாம் ஸோ தட் இஸ் நாட் ரியல் லேர்னிங் ஸ்கில் என்னென்ன ஃப்ரேம்ஸ் வைக்கணும் என்னென்ன காம்பசிஷன்ஸ் வைக்கணும் என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் முன்னாடியே போய் பிளான் பண்ணிக்கோங்க பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைஸ்னா இது எல்லாத்தையும் தான் சொல்கிறேன் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் அ ஷூட்டை என்னை கேட்டால் தனியாகவே இன்னொரு டுட்டோரியல் பண்ணால் நான் வந்து அதை பண்ணுறேன் பட் இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு அப்படின்றதுனால இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஷூட் டைமில் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க அந்த டைமுக்கு நீங்கள் எப்படி எல்லாரையும் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிறீங்க கம்யூனிகேஷன் நான் சொல்ல வரது வந்து இங்கிலீஷ் பேச தெரியணும்னு சொல்ல வரல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஷூட்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் இந்த டெரெக்ஷனாக நில்லுங்க இதுக்கு வந்து உட்காந்தா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நின்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆங்கிள் வேண்டாம் அந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியணும் அவங்களுக்கு வந்து உங்களை பார்த்து அவங்க போஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல இன்ட்ராக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா தான் அன்னைக்கு வந்து அந்த ஷூட்டே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் உங்களையும் அடுத்த ஆர்டருக்கு கூப்பிடுவாங்க ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட் உங்களோட லேர்னிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதோட சேர்த்து கம்யூனிகேஷனை கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு மாடல் பிடிச்சிருக்கு இல்லை அன்னைக்கு வீட்டில் சண்டை இல்லை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அன்னைக்கு ஷூட் அப்போ வந்ததுக்கப்புறமா எல்லாரையும் எப்படி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறீங்க எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் இது ஃபோட்டோகிராஃபர் கையில் தான் இருக்குது இவென்ச்சுவலி இந்த ஃபோட்டோ எங்கே போக போகுது அப்படின்றது மைண்டில் வச்சு நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸை அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் சரி கடையில் இது ஒரு பெரிய பேனராக வரப்போகுது இல்லை வந்து ஒரு பில்போர்டில் வரப்போகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன எவ்வளோ மெகா பிக்சல்ஸ் உள்ள கேமரா எடுத்துகிட்டு போகணும் இதை ராவாக எடுக்கணுமா இல்லையா அஃப்கோர்ஸ் மாடல் ஷூட்ஸ்லாம் ராவாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஜேபேகாக எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் பின்னாடி ப்ராசஸிங்கில் சரி ஒரு வெப்சைட்டில் போக போதா இல்லை வந்து ஒரு பேனரில் போக போதுனா அந்த பேனர் எங்கே இருக்க போகுது அப்படின்றதும் என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட் ஆ